Crazy Remaster. Zremasterowana wersja gry Crazy. Autor sobie Crytek i Cyber Interactive, której data premiery była niedawno, bo 23 lipca na 2020 rok na Nintendo Switch, a 18 września na PC czy PS4. Choć gra wyszła niedawno, to jednak sama gra, jak się pojawiła, tak szybko znikła. Gra prowadziła wedle twórców powieść świeżości i jakość tekstur na wyższy poziom. Gracze jednak mieli inne zdanie. Jako, iż jestem wielkim fanem Crazysa, postanowiłem zakupić go. Pomimo, że trochę było przedrogo, ponieważ 100 zł w czasie premier i 60 zł w chwili obecnej to dość duże, jak na remasterach prowadzące niedużo w samej grze. I pomimo niskich ocen samej gry na stronie gryonline.pl, bo ocena wynosi tylko 3 i 6, co oznacza bardzo słabo. Czy ocena gry jest przesadzona? Czy twórcy napompowali balony, który pękł i jest jeden wielki szok i niedowierzanie? Czy może oczekiwania były za duże? Więc cześć, jestem Sullivan i postaram się odpowiedzieć na te pytanie porównując oryginalny Crazy z Crazy Remasterem. A oto starcie Crazy Original vs Crazy Remaster. Serdecznie zapraszam. Jak wiadomo, z ocenami gier bywa różnie, bo kto gra w oryginalnego Crazysa, ten znajdzie co poprawiono i co zaniedbano w samym Crazys Remaster. Wielu spodziewało się po remasterze ogromnych globalnych zmian w sferze gameplayu, sztucznej inteligencji i samej rozgrywki, zapominając, że to tylko remaster, czyli odświeżenie gry, która na dzisiejsze standardy była, jak na mój gust, średnia. Nawet pomimo 13 lat, Crazy Original, Original, przepraszam, nadal mnie zachwycał, no i też oczywiście bawił. Szczerze, dużo osób przez sentyment wróciło do Crazy Remastera, spodziewając się tego samego yy, po właśnie remasterze. A wyszedł efekt, kurde, kiedyś to jednak było lepiej. Zmierzam zaś do tego, że spodziewano się czegoś po prostu spektakularnego, że różnic było, a jednak różnic było niewiele i przez to grę zrównano z ziemią pod względem ocen i recenzji. E, czy jednak gra zasłużyła sobie, czy naprawdę zmian jest tak niewiele? Zmier właśnie już zmierzam do tych konkretnych odpowiedzi, które ze względu na dużą ilość, którą postanowiłem to podzielić, mam tu wypisane swoje punkciki, więc ja tutaj zacznę od punktu pierwszego. Różnice w grafice i wyglądzie. Jest to najbardziej, najwidoczniejsza zmiana ze wszystkich zmian wprowadzonych w Crisis Remaster pod względem jedynki, czyli poprawienie jakości tekstur. No i też oczywiście nie tylko samego wyglądu, ale też dźwięków, bo gameplay to tak naprawdę wcale nie został naprawiony, ale pod względem grafiki przede wszystkim co rzuca się w oczy to roślinność co wielokrotnie w trailerach czy też krótkich przedstawieniach silnika gry e, CryEngine pokazywano nam stopień dużego realizmu, który spowodował, że nabraliśmy taki od ochoty by zagrać tę grę na full detalach, bo przecież Crazy 1 na ówczesne czasy wybiegał poza epokę przecież komputery wcześniej zdychały no i wielokrotnie podkreślano to w różnych memach sam wygląd jednak nie jest super wow jak się by wydawało po wydaniu remastera kto grał to chociażby może oczywiście to dostrzec ponieważ e, sami żołnierze mają zmienione uniformy to oczywiście się zmieniło jest to jedna z kluczowych zmian według mnie jako osoby która bardzo często gra w Crazysa kolory jak i światło są bardziej doprecyzowane ale też mam takie wrażenie że zastosowano coś takiego ala trawa bardziej zielona Yy, niebo bardziej niebieskie, to samo ocean, może podbustowano kontrast między określonymi, tak jak i całą ekspozycję. Co powoduje, że tak naprawdę ta zmiana to tak jak w Photoshopie zmienić zdjęcie i za to my mamy zapłacić 100 zł. No cóż, yy, 
nie będę ukrywał, że to była najwidoczniejsza zmiana i wiele osób zachwalało remastera, jak i również go bardzo mocno skarciła za to, że zmiany nie są aż tak duże, jakby się spodziewało. Ale zgadzam się z tym, że są na plus. Więc tutaj bym dał plus dla remastera pod względem też te, y, tych oto tekstur, jak i wyglądu, bo nie oszukujmy się, jedyn, oryg, oryginalny Crazy był bardzo dobry, ale remaster to odświeżył i wygląda dobrze. Ale czy warto płacić za ładną strzelankę, bo takie określenie ma Crazy a 60 zł? No nie uważam, ale to jest dopiero pierwszy punkt, o którym ja tutaj Wam opowiadam. Podpunkt drugi, mianowicie to różnice w fizyce pojazdów samej gry i tak naprawdę samych propów, czyli ich umiejscowienie. Crazy Remaster jednak prowadził coś, czego ja się nie spodziewałam, bo jeżeli to jest remaster, to tak naprawdę odświeżenie jedynki, ale wbrew pozorom gra prowadziła trochę różnych innowacji. Mianowicie pierwszą zasadniczo, przepraszam, rzeczą jest, już na samym wstępie to widać, gra nie posiada tak naprawdę czegoś takiego jak autosave. Nie mamy możliwości, znaczy nie posiada czegoś takiego, że my mamy quick save'a, przepraszam, autosave jest, ale w tylko konkretnych momentach, więc kto grał, to te momenty są te same, powielane. Ale nie możemy zapisać gry na bieżąco i przenosić do konkretnego zapisu momentu z danej misji, co powoduje, że my nie możemy zacząć od konkretnego momentu. Dla mnie, jako osoby, która buguje kryzysa, jakie wszystkie kryzysy, jest to nie do pomyślenia. Tak naprawdę. Prowadzono to, co było w dwójce i trójce, a czym jedynka i Crisis Warhead się wyróżniały. Czyli można było szybko zapisać grę, ewentualnie wczytać konkretny moment danej misji. A kiedy my skończymy misję, to zaczynamy misję od początku. Nie możemy w trakcie na środku misji od konkretnego momentu tego zrobić. Również, co się rzuca w oczy, to mianowicie... Hmm, to mianowicie... Kurde, wypadłem. A! Już sobie przypomniałem, to jest przede wszystkim możliwość ustawienia trochę gameplayu. Chodzi o to, że możemy zmienić tak naprawdę tryb naszego, naszej zbroi na tryb klasyczny, tak jak był w Crisis 1 albo w Crisis Warhead, albo na taki, który jest innowacyjny, bo stanowi przypomnienie z Crisisa dwójki i trójki, czyli mamy gruby pancerz, e, znaczy tryb pancerza włączony, czyli nasz e, pancerz e, pobiera energię i włączamy ochronę przed obrażeniami. W trybie klasycznym tego nie było, to był tryb manualny, normalny, gdzie energia się automatycznie regenerowała, a kiedy otrzymuje obrażenia, to zatrzymuje się w miejscu i absorbuje otrzymywane przez nas obrażenia. E, to co to jeszcze gameplay, bo ja mówię o fizyce propów. E, mianowicie, również do samochodów trzeba przejść, bo samochody poruszają się tutaj znacznie szybciej. Remaster podbustował trochę mocno pojazdy, gdzie szybciej się poruszają, szybsza prędkość osiągają, ale już nie mają efektu padania w poślizgu co było według mnie fajną rzeczą w oryginale, ale i również też rozumiem, dlaczego wyeliminowano, ponieważ czasem przez lekki skręt w lewo w czasie najszybszej możliwej jazdy wywalaliśmy się i mogliśmy się zabić, ale w remasterze jest to, to podbita ta prędkość, ale nie możemy wpaść w poślizg i pojazd łagodnie, bardzo ładnie skręca. My po prostu nie możemy wpaść w poślizg i nie możemy driftować. Mm. Również gra zmieniła dużo pod względem e, propów, że w niektórych miejscach nie ma tych samych propów, co były w oryginale. Jeżeli graliście w jedynkę oryginalną i wylądowaliście na plaży na samym początku, pierwsza misja, zawsze w początku pierwszy coś w oczy to trzy rzeczy. Śmigłowiec lecący, żółw i łódka. Łódka. I proszę mi uwierzyć, tej łódki już nie ma. To jest zasadnicza różnica, która ma bardzo istotny przebieg, bo jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy z bugowania e, Crazysa, to ja tę oto łódką mogłem dostać się na statek. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, zapraszam do początku mojego kanału, gdzie to jest jeden z pierwszych filmów e, serii Crazys Glitches and Tricks. 
E, przede wszystkim, no inne rzeczy są. Jeźdźmy głowę, to jest żółwik. Nawet było chyba kilka żółwi wtedy. Również sam gameplay się zmienił, ponieważ, e, na, mm, że tak powiem, nie działa tak samo wszystko jak powinno. Nie ma już e, tak naprawdę tylko jumpa, czyli nie umiemy zrobić podkręconego skoku i mamy mniejsze panowanie nad naszym e, bohaterem, jakim jest nomad. Super siła nie działa mocno. Praktycznie dwoma uderzeniami super sił możemy rozwalić pojazd i się zabić. Co w oryginale trzeba było z 10 razy, może od 5 do 10? Co daje zasadniczą różnicę, że gra się mocno zmieniła. Tutaj założenia przed tym się zmieniły, ponieważ wychodzi na to, że Crazy Remaster to jest gra akcji. Czyli polega na tym, że nie mamy skupiać się na tym, co się dzieje wokół nas, że możemy coś zjedzać, zapisać grę, bo coś nam się zbogowało, czy coś, czy w ogólnie w swoim życiem coś robić, jak, tak jak powiedzmy, tak jak sandbox typowy, to było o, oryginalny Crazy tak robił, jedynka, a remaster prowadził, że to jest gra akcji. Powoduje, że możemy, musimy skupić się na misji, jak zginiemy, to cofamy się do jednego momentu i nie ma bata, żebyśmy... Yy, Jeden zapis jeszcze wcześniej się cofnęli, tylko na ten ostatni punkt kontrolny musimy się cofnąć. I to nam gra pozwala. No jeżeli chcesz cofnąć się tam ten poprzedni moment, no to cóż, musisz zacząć grę od nowa. Na tym to niestety polega. W taki sposób kończymy podpunkt drugi, który bardzo mocno połączony z punktem trzeci, czyli dodawanie lub zabieranie obiektów. Więc tak naprawdę połączyłem tutaj dwa punkty ze sobą, więc czas na podpunkt czwarty. Tak naprawdę przechodząc do kolejnego punktu mamy do czynienia z animacjami, skryptami i zachowania za sztucznej inteligencji. Mianowicie jest to same zachowanie. Chociaż nie do końca, bo takie jest wrażenie, ponieważ SC w tym samym miejscu się respią, w tym samym miejscu wykonują dane akcje jak zapalenie papierosa, czy jazda określoną trasą, ale kilka rzeczy mnie zaskoczyło. Mianowicie warto zwrócić uwagę, jak ja próbowałem, zrobiłem barykadę ciężarówki, to już filmik na samym początku tego odcinka widzieliście, że ciężarówka zatrzymywała się tutaj. Jakby uderzyła się zatrzymywała. Tego nie było w oryginale, ponieważ w oryginale ciężarówka nie zważała na to, co jest przed nią, tylko jechała łeb na szyję i z impetem przywalała w taką oto ciężarówkę, czy pojazd, co znajdowało się przed nim, to zawsze przywaliło. I wybuchało przy okazji, najczęściej. Zresztą ja tu wam rzucę filmik. No ale też oczywiście e, skrypty, że też na przykład e, jest moment, gdzie żołnierze się pojawiają, respią. Skrypty są praktycznie te same, nie ma e, te same są miejsca, gdzie można zbugować grę, czy wydostać się poza mapę, czy po prostu coś zrobić. Ale jednak twórcy też niektórych większych skryptów trochę ulepszyli. O dziwo doprowadzili do tego, że zabezpieczyli grę przed bugami i glitchami, czyli jednak prowadzili oni zmiany, które wcześniej my nie spotykaliśmy. No cóż, jakie? Mianowicie, nie, mimo de, tego, że przechodzimy oryginał wielokrotnie, zawsze pojawił się jeden bóg. W misji drugiej, kiedy idziemy plażą, możemy spotkać dwójkę żołnierzy, opa leżących, coś tam gadają, nagle jednego wystrzeli w, yy, w stronę morza, gdzieś tam sobie poleci. Tego na pewno nie było w remasterze. To samo z z glitchowanym breakdance'owym drzewem to samo z postaciami ale pojawiły się też na ich miejsce inne tylko takie mniej warte uwagi świeczki tak naprawdę rzeczy jak że nie ma stołu, lewituje radio budynek się nagle nie zrezygnuje, ale to na jednym filmie to nie na moim kanale to już trzeba byłoby poszukać w necie może go wrzucę jak znajdę Ogólnie zmierzam do tego, że równic jest więcej, się wydaje, jest więcej zabezpieczeń, nie ma tych samych bugów i tak naprawdę nie zwróćcie uwagi też na, tak naprawdę na fizykę danej gry, ponieważ zmieniło się dużo w sferze popychania obiektów, tak naprawdę propów. Pojazd wybucha prawie przy delikatnym zetknięciu. Kolizja w obiektów też jest na niskim poziomie, już na kryzys 1C był lepszy. No i też... Mm, no i też nastąpiła zmiana też bugów, czyli na przykład w jednym w jedynce było zabezpieczone, że jeżeli coś wrzucimy do samolotu, to to wyleci, to w remasterze tego nie było. Ale zamiast tego 
było zablokowane wrzucanie do środka ludzi. <śmiech> to pojawi się w kolejnych odcinkach, pewnie zobaczycie o co chodzi. Ale wam powiem, że Crazy posiada tutaj znacznie więcej różnych by się wydawało. I jak ja oceniam ostatecznie Crazysa Remastera? Według mnie nie zasługuje on na ocenę 3 i 4, gdyż jest ona stosunkowo niska, ponieważ dużo ludzi porównują remaster jak na remake, a to jest zasadnicza różnica, bo remaster to jest odświeżenie. Remake to jest całkowicie zmienienie całej gry prawie od początku, z zachowaniem zasady, fabuły i tak dalej. Ale nie będę oceniał tej gry tylko i wyłącznie przez wyrwa tego, że uwielbiam Crazysa i jestem jej fanem. Ponieważ według mnie Crazys Rema zasługuje na ocenę 5 i 9. 5.9 na 10. Dlaczego jednak niewielka taka różnica? Bo zgadzam się z tym, wprowadziło niedużo poprawek, poprawki nie są adekwatne do ceny, tak jak i do gameplayu, bo wielokrotnie się wkurzyłem za kilka takich drobnych zmian, jakim jest usunięcie quick save'a, to jest przede wszystkim największy minus dla mnie, no dla osoby, która buguje, ale to bez znaczenia, bo to powinno być, bo to ułatwia grę i uprzyjemnia, ponieważ na przykład coś sobie robimy, a tutaj po prostu zginiemy jakimś cudem i od nowa, od nowa musicie coś robić. Hmm. Przede wszystkim też za usunięcie w tych miejscach propów, które zawsze nie powinny być. Jest to zabranie tak naprawdę na możliwości sandboxowych, w których mogliśmy zastosować na różne sposoby, dodać się jakieś fajne miejsca, porobić różne te ciekawe projekty, rzeczy. Ale przede wszystkim też yy, po prostu, że zmiany są nawet grafice, mimo że są dosyć duże i fajne i mi się podobają, to jednak osobiście uważam je za tak naprawdę też za minusowe. Dlaczego? Oryginał miał fajny klimat. Zaś Crazy Remaster niby gra akcji i ma ładnie wyglądać. Lokacje są tak naprawdę średnio dopracowane pod tym względem, bo światło się w wielu miejscach załamują. No i oczywiście też yy, cykl dnia i nocy, który jest bardzo przesadzony, ponieważ to jest wszystko zbudowane na skryptach. Szczególnie misja pierwsza, w których materiałach ja Wam pokażę, w jaki sposób można tak zepsuć Crazysa w niektórych misjach, momentach, że to głowa mała, ponieważ wystarczy pominąć dany moment, który uruchamia skrypt i już macie cały czas ten sam cykl dnia. Szczególnie to widać na misji pierwszej, ale o tym to już inne materiale. Przechodzę do podsumowania. Według mnie Crazy 1 zdecydowanie jest bardziej godny polecenia niż Crazy Remaster. Będziecie się lepiej bawić, będziecie mieli więcej możliwości zwiedzania, gameplayu, sandboxowych rzeczy, naprawdę. Bo Crazy Remaster, cho chociaż bardzo fajną ma grafikę, jest to nie najgorszy powrót, nie jest według mnie adekwatna do niego cena. Chyba, że będzie jakaś duża zniska, zniska przepraszam w święta, czy w jakieś święto, no to wtedy można zakupić i zagrać. Ale tylko zagrać, by potem postawić ją w ciemnym kącie biblioteki na Steamie, czy na Epic Games, bo na Epic Gamesie możemy kupić Crazy Remastera, a Crazy Jedynkę można grać, odkrywać różne rzeczy, zadać w następne miejsca. No, dla mnie to jest raj na ziemi, ale uważam, że Jedynka jest lepsza, to jest moja subiektywna ocena, ty możesz mieć inną no i cóż, to z mojej strony to tak naprawdę wszystko. Crazy Original, Crazy 1 jest po prostu lepszy, ma więcej możliwości niż Crazy Remaster i dlatego jest według mnie lepszy. Dziękuję serdecznie za uwagę, z tej strony był Saliwan. Widzimy się w kolejnych moich materiałach. Na razie, cześć. Lecimy. Aztek.